മാത്തമറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഇത് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഈ പതിനാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരേ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അതുപോലെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ മറ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഈ വർഷം എക്സാമിനേഷന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരേ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതൊരു ഫോർ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യനും ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാകാനാണ് സാധ്യത യൂസിംഗ് principle of mathematical induction prove that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus etc plus n cube equal to n into n plus 1 by 2 the whole square ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം യൂസിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് അറിയണം ഈ ചാപ്റ്റർ വിശദമായി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് തീർച്ചയായും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് സോ തിരിച്ചു വരാം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് പി ഓഫ് എൻ എന്ന് അസീം ചെയ്യുക ദെൻ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ദൻ അസീം ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു കെ വേർ കെ ഈസ് എൻ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് അസീം ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ എന്താണോ ട്രൂ എന്ന് അസീം ചെയ്തത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറിന് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ സോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് പി ഓഫ് എൻ ബി ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ Next, we have to assume that the statement is true for n equal to k. Next, we have to prove that the statement is true for n equal to k plus 1. Moon A, Moon Step. Then, the statement is true for all natural numbers. Here, we have to prove this statement. E statement are proved in the other event. First of all, let P of n such that a given statement are the ball in the game. അരമാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുക തുടക്കത്തിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക പി ഓഫ് എൻ നെക്സ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പി ഓഫ് വൺ സച്ച് ദാറ്റ് ഇവിടെ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതി ചിന്തിക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എന്തിനും കിട്ടും വൺ ക്യൂബ് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടേം സോ വൺ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു വൺ ഇൻ ടു എന്താണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ബൈ എന്താണ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ ടു 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 ബൈ ടു വൺ വൺ സ്ക്വയർ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി വൺ ക്യൂബ് വൺ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ
എന്നിന് കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് അസീം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്നിൽ എന്ത് കൊടുത്തെഴുതാം കെ കൊടുത്തെഴുതാം എന്നിന് കെ കൊടുക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എന്നിന് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടേ കെ സോ കെ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അത് ട്രൂ ആണെന്ന് അസീം ചെയ്യാണ് എന്നിന് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കെ കൊടുക്കുക കെ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതി ഈക്വൽ ടു ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ അസീം ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ എന്നിന് കെ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എഴുതുക പി ഓഫ് കെയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതാണ് എങ്കിൽ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ടേം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടേം വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ വരും അഞ്ചാമത്തെ ടേം വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ക്യൂബ് വരെ വരും കേത്ത് ടേം വരുമ്പോൾ കെ ക്യൂബ് വരെ വരും അപ്പൊ കെ പ്ലസ് വൺ ടേം വരുമ്പോൾ കെ ക്യൂബ് വരെ എഴുതിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ടേം കൂടെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് കെ ക്യൂബ് ഇതുവരെ ആയപ്പോൾ കെത്ത് ടേമേ ആയുള്ളൂ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എന്നാണ് പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ കെ കെ എന്ത് കൊടുക്കുക കെ പ്ലസ് വൺ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക കെ 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 പ്ലസ് വൺ പി ഓഫ് കെയിൽ നിന്ന് പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് എവിടെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഈ പി ഓഫ് കെയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അതുപോലെ എഴുതുക ദെൻ പ്ലസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ കെ എന്ത് കൊടുക്കുക കെ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ കെ കെ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും കെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എഴുന്നത് ഇത് പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് ആയുള്ളൂ ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ സംഗതിയിൽ എന്നിന് കെ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടണം ഇവിടെ എന്നിന് കെ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എന്നിന് കെ പ്ലസ് വൺ ആണേ അടുത്ത് കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ കെ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ സംഗതിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെ നോക്കിക്കോളൂ വീണ്ടും വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് കെ ക്യൂബ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് തൊട്ട് മേളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അല്ലേ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സംഗതിയാണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അസീം ചെയ്തു ആ വാല്യൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് എന്തുണ്ട് ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ഈ കെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ ടേമിൽ ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറത്തെടുക്കുക ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് കെ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് കെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു റിമൈനിങ് ടേൺ കെ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കെ ബൈ ടു ഇൻ ദ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ കെ ബൈ ടു ഇൻ ദ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ടേമിൽ നിന്ന് കെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിന് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു റിമൈനിങ് ടേം ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു കെ പ്ലസ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിടാത്തവർക്ക് മാർക്ക് ഒപ്പിക്കാനുള്ള വഴി അവസാനം പറഞ്ഞു തരും ഈക്വൽ ടു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തവരും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് പറഞ്ഞോളൂ കെ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്ത് കിട്ടും ഈ കെ സ്ക്വയർ ഇത് എന്താണ് ബൈ വൺ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കെ പ്ലസ് ഫോർ ഈ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ രണ്ടിന് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ കെ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ എന്ത് ക
the whole square kenna eludha alle whole square whole square by 4 mottathile njan endu cheyyum ezhudittu square cheyidu appo k plus 1 into k plus 2 by 2 the whole square ഈ സംഗതിയല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാ ഈ റിസൾട്ടിൽ എന്നിന് കെ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കെ പ്ലസ് വൺ ഇന്റു കെ പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എന്താണ് സോറി കെ പ്ലസ് വൺ ഇന്റു കെ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദേ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ടു ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ അതിനെ ചുരുക്കി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സ്പേസ് ഇല്ല എവിടെ എഴുതും ദേ ഫോർ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ടു എന്ന് എഴുതണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് ദേർ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ദേർ ഫോർ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ട്രൂ അവസാനം ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഹെൻസ് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നിന് ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സാമിനേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും അതിൽ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇതിലും ഒത്തിരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് ഈ വർഷം ചോദിച്ചിരിക്കും സോ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെതേഡ് ആദ്യം ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ബി ഓഫ് എൻ എന്ന സിം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അസിൻ ദേറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു കെ ആകുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെന്ന് അസിൻ ചെയ്യുക എൻ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ചിലർക്ക് എന്താണ് ഈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും അവർക്ക് കുറുക്ക് വഴി ഷോർട്ട് കട്ട് നോക്കിക്കോളൂ പി ഓഫ് കെ എഴുതിയാൽ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എഴുതുന്ന മതേ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ കെ ക്യൂബ് വരെ എഴുതുക ഈ ടേം വരെ അതുപോലെ എഴുതുക പ്ലസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ കെ യിലെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്ത് എഴുതുക കെ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഈ സംഗതി കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ള സമയത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ എഴുതുക പ്ലസ് ഈ ടേം അതുപോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി പുറത്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈക്വൽ ടു മനോഹരമായി ഒരു ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് ദാ ഈ സംഗതിയിൽ എന്നിന് കെ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുവോ അതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പുലികളാണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചോളും കാരണം വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയ കുട്ടിക്ക് ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രില്യന്റ് ആയ കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളത് വിചാരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബ്രില്യന്റ് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ആ എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനർക്ക് കൂടെ അത് ബോധ്യപ്പെടും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ നാല് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് ഒറ്റ അടിക്കാൻ ഒപ്പിക്കരുത് ഒപ്പിച്ചാലും മാന്യമായിട്ട് ഒപ്പിക്കണം സോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ദെൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഈ സംഗതി എഴുതിയാൽ മതി അവസാനം മറക്കരുത് ദേ ഫോർ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ഹെൻസ് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ത്രീ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സസൈസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യ കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്